ஆண்டவரும் உலக ரட்சியர் மீட்பெருமாக இருக்கிற ஏசு கிருஷ்ண அற்புத நாமத்தினால் எவருக்கும் காலை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நாளில் கூட ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு இப்போது நம்முடைய அன்பு சகோதரர் அம்ருத்ராஜ் அவர்கள் இந்த நாளில் வழி நடத்துவார்கள் அதனால் அந்த ஆறாவதில் பங்கு பெற்று தேவனுடைய செய்தியை நிதானமாக கேட்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய தாழ்மையோடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் காரணம் என்ன வேண்டும் சொன்னால் இந்த நாளிலே கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் முக்கியமாக ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவர்கள் என்று பெயர் வைத்து கொண்டு இருக்கிற மக்களுக்காக தானே இந்த நாளில் தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை வைத்திருக்கிறார் இதை கேட்டு நாம் மனம் திரும்பவும் அப்படின்னு சொன்னால் கத்தர் நிச்சயமாய் நம்மை அருமையாக ஆசீர்வதித்து அவருடைய வருகையில் நாம் யாவரும் அவர் முகமுகமாக தரிசிக்க கருவை செய்வார் அதனால் இந்த நாளிலே சகோதரர் அம்ருத்ராஜ் அவர்கள் ஆறாவதில் நடத்துவார்கள் இந்த ஆறாவதில் நாம் பங்கு பெறுவோம் அதன் பிறகு தேவனுடைய வார்த்தை நாம் கேட்போம் பிரைஸ்வார் Bye. 
ஆண்டவரும் உள்ள ரட்சிகள் மீட்பெருமா இருக்கிற ஏசு கிருஷ்ணன் அற்புத நாமத்தினால் எவருக்கும் காலை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆராதனை பங்கு பெற்ற நாம் இப்போது தேவனுடைய வார்த்தைக்குள் நாம் கடந்து செல்வோம் ரெண்டு குறைந்தையர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாவது வசனம் அணுக்கிரக காலத்திலே நான் உனக்கு செவி கொடுத்து இரட்சணிய நாளிலே உனக்கு உதவி செய்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே இதோ இப்பொழுதே அணுக்கிரக காலம் இப்பொழுதே இரட்சணிய நாள் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இந்த கிருவின் காலத்தை இந்த அணுக்கிரக காலத்தை இலவசமாய் கிருவையாய் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் இந்த ஆறாந்தில் பங்கு பெறுகிறவர்கள் இந்த செய்தியை தயவுசெய்து நிதானமாய் கவனித்து அதன் பிறகு நீ மற்ற காரியங்களுக்கு நாம் கடந்து செல்வோம் என்று சொன்னால் மிக பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த செய்தி நீங்கள் கேட்டு ஒருவேளை இது எனக்கு இல்லை என்று சொல்வீர்கள் சொன்னால் கத்தருடைய சித்தம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய செய்தியை தேவனுடைய என் உள்ளத்தில் வைத்த அந்த செய்தியை சபையார் யாவருக்கும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்க வேண்டும் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பம் கண்களை முடி சிலம் தாச்சு செபிப்போம் கிருபியுள்ள நல்ல ஆண்டவரை இந்த காலை வெள்ளைக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம் கொடுக்கப்பட்ட வேத சத்தியத்திலே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை எடுத்து சொல்லும்போது ஆவியானவர் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இடைப்பட்டு ஆண்டவரை சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டு சத்தியம் ஆண்டவரை அந்த பிள்ளைகளை விடுதலையாக்க முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களை விடுதலையாக்கின கர்த்தர் இந்த செய்தியை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாறுதல் உண்டாக கத்தர் அனுக்கிறேன் செய்ய முடியாய் மீட்பர் ஏசு நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் சூழ் நலப்பிதாவே ஆமேன் என் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்று வாசிக்கப்பட்ட வேத சத்தியங்கள் என்ன அணுக்கிரக காலம் இது கிருவையின் காலம் என்று சொல்லலாம் அதனால் இந்த அணுக்கிரக காலத்தில் கடந்த பார்வை ஒன்று ஒரு வருடமாய் நம்முடைய தேசம் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதுமாய் அநேக பாடுகளும் அநேக இந்த வியாதியின் புலம்பல்களும் எங்கு பார்த்தாலும் மரண ஓலைகளை நாம் கேட்கிறோம் உண்மைதான் இப்படி உலகம் முழுவதுமாய் மரணத்தை அநேக ஜனங்கள் சந்தித்தார்கள் குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் அநேக குடும்பங்களிலே மரணத்தை சந்தித்தோம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெயர் வைத்து கொண்டு மூன்று காரியங்களிலே தவறுவதை இந்த நாளில் வேத சத்தியத்தின் வழியாக நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம் அதிலும் குறிப்பாக ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வார்த்தை விசுவாசித்து அவருடைய சித்தத்தின்படி வாழ்கிற பிள்ளைகள் அநேக தவறுகளினாலே அநேக பழக்க வழக்கங்களினாலே நம்முடைய ஜனங்கள் தவறு செய்வதை நாம் பார்க்கலாம் எப்படிப்பட்ட தவறுகளை நாம் செய்கிறோம் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் ஆண்டவராக இயேசுகிறது தான் மெய்யான தேவனை ஏற்றுக்கொண்டோம் அவருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறோம் ஆனால் அநேக தவறுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை அறியாமலே நாம் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்திலே அடிமைப்பட்டு போயிருக்கிறோம் அதான் ரொம்ப முக்கியம் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் பாரம்பரியத்தை நாம் இன்னும் விடவே இல்லை குறிப்பாக ஒரு வீட்டில் திருமணம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் பலவிதமான சாங்கிய சடங்குகளை நம்முடைய கிறிஸ்துவர்கள் செய்வதை பார்க்கலாம் மற்ற அறியாமல் செய்கிற ஜனங்கள் பத்து பர்சன்ட் செஞ்சால் நம்ம ஜன நம்முடைய ஜனங்கள் ஐம்பது பர்சன்ட் இன்னும் அதிகமாக செய்கிறார்கள் காரணம் என்ன இன்னும் அந்த தெய்வ பயம் இல்லை இன்னும் அந்த தெய்வத்தின் மேல் உண்மையான ஒரு மதிப்பு இல்லை ஒரு கீழ்ப்படுதல் இல்லை அதான் மிக முக்கியம் ஒரு திருமணம் என்று சொல்லும் போது நாள் பார்ப்பது நேரம் பார்ப்பது சாஸ்திரம் பார்ப்பது இப்படி பலவிதமான தீமையான காரியங்களை கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் இன்னும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் தான் கற்ற சொல்லுகிறார் இது அணுக்கிரக காலம் மனம் திரும்ப வேண்டிய ஒரு காலம் இன்றைக்கு இந்த செய்தி கேட்டு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரிடத்தில் மனம் திரும்புவாய் நினைச்சனால் இது உனக்கும் எனக்கும் இரட்சணிய நாள் அதனால் அன்பு தெய்வ ஜனங்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பழைய வாழ்க்கை பழைய பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்தில் இன்னும் அடிமைப்பட்டு போயிருக்கிறோம் அவைகளிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும் இரண்டாவது அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்வதற்கு முன்பதாக அல்லது குடும்பத்தில் ஒரு திருமணம் நடப்பதன் மூலமாக ஆணும் பெண்ணும் இரண்டு குடும்பத்தாரும் நிச்சயம் செய்கிறார்கள் அப்பொழுதும் பலவிதமான சாங்கிய சடுகைகள் இப்படி சாங்கிய சடுகைகள் செய்வது பேதத்தில் பற்றி எதுவும் சொல்லப்படவே இல்லை புரஜாதி ஜனங்கள் கிறிஸ்து அறியாத ஜனங்கள் அநேக காரியங்களை செய்வதை நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த அணுக்கிரக காலத்திலே அநேக ஜனங்கள் செய்கிற தவறு இப்படிப்பட்ட தவறுகள் தான் இது தேவனை கோபப்படுத்துகிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஆனால் அன்பு தெய்வ ஜனங்களே வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமன் புஸ்தகம் முதல் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் மூடரோ அவருடைய வார்த்தையை அசட்டை செய்கிறார்கள் 
நீ ஞானமுள்ள பிள்ளையா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளையா அல்லது அவருடைய வார்த்தை அசத்தை செய்து நீ மூடராய் வாழப் போகிறாயா இரண்டில் ஒன்றை தீர்மானம் எடுத்துக்கொள் நான் அவர் அசட்டை செய்கிறேனா அல்லது கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறேனா என்று சொல்லி ஆமாம் எனக்கு அருமையானவர்களே அதனால் திருமணமானாலும் சரி நிச்சயம் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நல்ல காரியங்கள் நம்முடைய குடும்பத்தில் நடந்தாலும் கூட முதலாவது நாம் தேவனை தேட ப பழகி கொள்ள வேண்டும் தேவனை தேடவில்லை என்று சொன்னால் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெயர் வைத்து கொண்டு வருப்பது ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை மற்றவர்களுக்கு நமக்கு ஒரு வித்தியாசம் காணப்பட வேண்டும் அறியாமல் செய்கிற ஜனங்கள் ஆயிரம் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் உண்டு ஆனால் கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறோம் சபைக்கு போகிறோம் என்று சொல்கிறோம் கிறிஸ்துவ பெயரை வைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் பர பலவிதமான பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்தில் இன்னும் அப்படியே கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் சத்தியத்தை அறிந்த பிறகு நீங்கள் சத்திய உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று வேதம் சத்தியம் சொல்கிறது என்றைக்கு இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் உள்வாங்குகிறீர்களோ அன்றைக்கு தான் ஒரு பரிபூர்ண விடுதலை உண்மையாகவே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறீர்களா இந்த ஞானத்தை நீங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக முக்கியமாக இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிற சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்லப் போகிறோம் அது என்னவென்று சொன்னால் இன்றைக்கு மரணங்கள் அதிகமாய் தேசத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலும் அநேக ஊழியக்கார் மறித்து போனார்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மறித்து போனார்கள் அவர்களை இந்த ஒரு வருடத்திலே அநேக குடும்பங்களிலே எங்களை நாங்கள் எங்களை ஊழியக்காரராக தேவன் அழைத்திருக்கிறபடியால் எங்களை அழைக்கும் போது அவர்களுக்கு போய் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை இந்த வேத சத்தியத்தை நாங்கள் போதித்து இயேசுதான் வழி வேறு வழி அல்ல இந்த உலக வாழ்க்கை ஒரு முறைதான் ஆனால் மறித்த பிறகு ஒரு வாழ்வு உண்டு அந்த வாழ்வு நித்திய வாழ்வு மோட்ச ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் உண்டு அதற்கு இயேசு ஒருவர் தான் காரணம் என்று சொல்லி போதித்து அவர் தான் மனிதனுடைய பாவங்களை மன்னிப்பார் என்று இவ்வளோ பெரிய சத்தியத்தை சொல்லியும் கூட ஜனங்கள் பலவிதமான தீமையான காரியங்களை செய்கிறார்கள் அமீன கருமையில் கால்களிலே கருப்பு கயிறை கட்டுவது கருப்பு கோழியை கொண்டு வந்து அறுப்பது மற்ற நாட்களிலே அவர்கள் பற்ற காரியங்களை செய்யும் போது ஐயோ செவ்வாய்க்கிழமை இருந்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கோழியை கொண்டு வந்து கல்லறையில் யாருக்கும் தெரியாத சுற்றி போட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லி அப்படி செய்வது பலவிதமான தூய்மையான காரியங்கள் சரி சரி மறித்து விட்டார் ஒரு சகோதரனோ ஒரு சகோதரியோ தாயோ தகப்புனு யாரோ மறித்து விட்டார்கள் அவர்கள் ஒருவேளை பலவிதமான பாவ பழக்கத்திற்கு அடிமைப்பட்டு போனவர்கள் குடி பழக்கத்திற்கோ அல்லது பலவிதமான தீமையான காரியங்களுக்கோ இல்லை அவர் அதிகமாய் சாப்பிடுகிற ஒரு மனிதனாய் கூட இருக்கலாம் விரும்பி விரும்பி சாப்பிடுகிற உணவு பண்டம் சாப்பிடுகிற ஒரு மனிதனாய் கூட இருக்கலாம் ஒருவேளை அவர்கள் மறித்து போனால் அவர்கள் மறித்த பிறகு எனக்கு மிக வேதனைப்பட்டது என்னென்னு சொன்னால் கிறிஸ்துவ கல்லறைகளிலே அநேக கிறிஸ்துவ குடும்பங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த அணுக்கிரக கால இந்த ரட்சினி நாளிலே தேவனை எந்த அளவுக்கு கோபப்படுத்துகிறான்னு சொன்னால் கல்லறையின் மேல் அவர்கள் சாப்பிடுகிற உணவிலிருந்து சாராயத்திலிருந்து பலவிதமான தீமையான காரியம் அவர்கள் பிடிக்கிற புகை ப புகைகளை இவை அனைத்தையும் வைத்துவிட்டு அங்கே புலம்பி அழுதுவிட்டு புறப்படுவதை பார்க்கலாம் இது கர்த்தருக்கு பிரியமா உயிரோடு இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு பசியாக இருக்கிறவனுக்கு அவனுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கும் போது மொத்த இருபத்தைந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவர்களுக்கல்ல எனக்கே கொடுத்தீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆம் என கருமையில் ஒருவர் பசியாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஆகாரத்தை கூட கண்களில் காண்கிற உன் தாய் தகப்பனுக்கு உன் சகோதரனு சகோதரி சகோதரிக்கு உயிரோடு இருக்கும்போது கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது கண்ணீரில் இருக்கும்போது நீங்கள் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அதை நாம் விட்டுவிட்டு மறித்த பிறகு அவர்களுக்கு பலவிதமான உணவுப் பொருட்களையும் அவர்கள் செய்த பாவ பழக்க வழக்கத்தின்படி அந்த புகைகளையும் அந்த சாராயத்தையும் கொண்டு போய் கலர்கள் வைத்துவிட்டு அதோடு விட்டு விட்டால் பரவாயில்லைங்க அதை விட இன்னும் மோசம் என்னச்சுனால் ஒரு போதகரை ஒரு பாஸ்டரை அல்லது ஒரு குருவானரை அழைத்து விட்டு அவர்களுடைய ஃபோட்டோவை வீட்டில் வைத்து விட்டு அந்த ஃபோட்டோவுக்கு கீழே எல்லா விதமான பொருட்களை வைத்து விட்டு ஐயா ஜபிங்கள் என்று சொல்லி கேட்கும் போது சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் மனிதர்களாகி நமக்கே இவ்வளோ வேதனைப்படுகிறது அந்த போட்டோ முன்னாடி இவ்வளோ பொருட்கள் இருப்பதை பார்த்து சாராயத்தை வச்சுட்டு ஜவம் பண்ணுங்க பாஸ்டர் என்று சொல்லுவார்கள் எவ்வளோ கொடுமையாக இருக்கிற சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் அணுக்கிரக காலத்தில் வாழ்கிறோம் என்பதை மறந்து போகாதீர்கள் மறந்து போக வேண்டாம் இது கிருபையின் காலம் அதனால் நம்மை விட்டு வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை பழைய ஏற்பாடு பிரகாரம் சில சட்ட திட்டங்கள் படி சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் யாத்ராகமத்தில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பேன் என்று சொன்னால் 
அவர்களை உயிரோடு வைக்க வேண்டாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமீன கருமையானவர்களே தேவனுடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது ஆதலால் என் தேவனாகிய கத்த சொல்லுகிறார் சூனியக்காரரை உயிரோடு வைக்க வேண்டாம் அப்போது பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட வேத சத்தியத்தின்படி ஒருவேளை ஆண்டவராகிய கத்தர் இன்றைக்கு அநேக இது இப்படிப்பட்ட தவறுகள் தான் செய்வது சாப்பாடு உணவு மாத்திரம் அல்ல மறித்த பிறகு சூனியக்காரரை பார்ப்பது செத்தவர்கள் எப்படி செத்து விட்டார்கள் என்று குறி சொல்ல கேட்பது இப்படி பல விதமான தீமைகளை கர்த்தரை கோபமூட்டுகிற அளவுக்கு இன்று ஜனங்கள் தவறு செய்வதை நாம் பார்க்கலாம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நீயும் நானும் மனம் திரும்ப வேண்டிய காலத்திலே வாழ்கிறோம் இது கிருவின் காலம் அவருடைய வருகைக்கு முன்பதாக இலவசமாக இந்த ரட்சிப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நோவாவின் காலத்திலே எப்படி தேவன் பொறுமையோடு கூட அந்த நோவா பேழை கட்டுகிற நாள் வரைக்கும் பொறுமையோடு கூட காத்திருந்தார் கடைசி மழை வந்து வாரி கொண்டு போக மட்டும் ஜனங்கள் உணராமல் இருந்தார்கள் அதனால் தான் பேழைக்குள்ளே அந்த எட்டு பேர் மட்டும் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் நோவமும் அவன் குடும்பமும் இன்றைக்கு உன்னையும் என்னையும் இயேசுவின் பேழைக்குள்ளே காப்பாற்ற கர்த்தர் விரும்புகிறார் இன்று ஜனங்கள் அவருடைய வார்த்தை கேட்காமல் அவருடைய வார்த்தையை அசட்டை செய்வதை நாம் பார்க்கலாம் கோபம் முட்டுகிறார்கள் கர்த்தருடைய இதயத்தை கோபம் முட்டுகிறார்கள் அவர் பொறுமையாய் காத்திருந்தாலும் கூட அவர்களுடைய நியாய தீர்ப்பை தானாகவே வாங்கி கொள்வதை பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் எத்தனை ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட தவறுகளை சிக்கி நாம் தவித்து கொண்டிருக்கிறோம் தயவு செய்து மறித்த பிறகு வேதம் சொல்லுகிறது எரோமியாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மறித்தவனுக்காக மீண்டும் அவர்களுக்காக அழுது புலம்பி கொண்டு இருக்க வேண்டாம் அவர்கள் மறித்து விட்டார்கள் உண்மைதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் இருந்து நன்மைகளை செய்து பல விதமான அன்புகளை செலுத்தி அவர்கள் மறித்து விட்டார்கள் ஆனால் மறித்தவர்கள் சில நாட்கள் அவர்களை நினைவு கூர்ந்து மறந்து மற்ற வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மோடு கூட உடன் பிறந்த இன்னும் யாரெல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் மனம் திரும்பாத இருக்கிற என் சகோதரன் என் சகோதரிக்காக என் குடும்பத்தாருக்காக தேவனுடைய பாதத்தில் கண்ணீர் விட்டு ஜபிக்க வேண்டும் இதைத்தான் எரோமியான் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டு பத்து சொல்லுகிறது அதனால் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று தெஸ்லோனிக்க நான்காம் அதிகாரத்தில் ஏழு எட்டு வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் கத்த நம்ம அழைத்தார் என்று சொன்னால் அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்காக நம்ம அழைத்திருக்கிறார் பரிசுத்தம் உள்ள கடவுள் நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னி தானே பரி அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்காக அழைத்திருக்கிறார் ஆதலால் அந்த பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிற தேவனை உண்மையாக நாம் மதிப்போம் என்று சொன்னால் அவருடைய வார்த்தையை நாம் கனப்படுத்துவோம் இந்த வார்த்தை நீ கனப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் ஒன்று தசுலங்கிய நான்காம் அதிகார மெட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் வேற யாரையும் அசட்டை செய்யவில்லை தேவனை அவர்கள் அசட்டை செய்கிறார்கள் ஆம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு என்றைக்கு நாம் கீழ்ப்படியாமல் போகிறோமோ அவருடைய வார்த்தையை நாம் அசட்டை செய்து விடுகிறோம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நீயும் நானும் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் நீதிமொழியில் சொல்லப்பட்ட வேத சத்தியத்தின்படி கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய ஞானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மூடராய் இருக்கக்கூடாது நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை அசட்டை செய்யக்கூடாது தேவனுடைய வார்த்தை எந்த அளவுக்கு மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம் மனம் திரும்புகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் பரிப்பூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் அதனால்தான் சீடர்களை தன்னுடைய ஊழியத்திற்காக தேவன் அனுப்பும் பொழுது அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை லூக்கா பத்தாம் அதிகாரத்திலே பதினாறாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் நான் சொன்ன உபதேசங்களை ஜனங்களுக்கு போதிங்கள் போதிக்கப்படும் போது அந்த ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்னை ஏற்றுக்கொண்டால் என்னை அனுப்பினவரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஒருவேளை நீங்கள் சொன்ன அந்த உபதேசத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனால் உங்களை அல்ல என்னை அசட்டை பண்ணினார்கள் என்னை அல்ல என்னை அனுப்பின பிதாவே அசட்டை செய்தார்கள் அதனால் என் அன்பு தெய்வ ஜனங்களே தேவனுக்கு பயந்து தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இந்த ஆராதனை வேலையில் இந்த உலகம் முழுவதுமாய் லாக்டவுன் ஆகிருக்கிறது இந்த லாக்டவுன் டைம் நாட்களில் இந்த வேத சத்தியத்தை எச்சரிப்போடு கூட கத்த சொல்லுகிறார் இசைக்கல் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் இசைக்கியாவில் புஸ்தகத்தில் அந்த தீர்க்கதர்சிக்கு கத்த சொல்லுகிறார் உன் வாயை நான் திறக்கிறேன் அந்த வாயிலே என்னுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறேன் அந்த உபதேசத்தை கொண்டு போய் ஜனங்களுக்கு உபதேசி காரணம் என்னவென்று சொன்னால் சாகரனுடைய சாகை நான் விரும்பவில்லை அவன் மறித்து போனால் அது எனக்கு விருப்பமில்லை 
ஆதலால் துன்மார்க்கத்தில் ஒரு வாழ்கிற ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனை அசட்டை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு பாவத்தில் முழுகி அறியாமல் பலவிதமான சாங்கிய சடுகுகளால் பலவிதமான உலக போதனை பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்தில் அடிமைப்பட்டு போயிருக்கிற துன்மார்க்கனுக்கு நான் சொல்லுகிற வார்த்தை போய் போதி காரணம் என்ன நினைச்சினால் உன்னை நான் என் ஜனங்களுக்கு காவலாளியாய் வைத்திருக்கிறேன் ஆதலால் ஒரு ஊழியக்காரன்ற ஸ்தானத்தில் உங்களுக்கு இந்த எச்சரிப்பின் செய்தியை சொல்லுகிறோம் ஒருவேளை இந்த எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுக்காமல் எப்பொழுது பார்த்தாலும் கர்த்தரின் பாவத்தை மன்னித்திடுவார் கர்த்தரின் பாவத்தை மன்னித்திடுவார் கர்த்தரின் பாவத்தை மன்னித்திடுவார் என்று சொல்லி உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு ஒரு செய்தியை கொடுப்பேன் என்று சொன்னால் நான் ஊழியக்காரனாக இருக்க முடியாது நீ என் ஜனங்களுக்கு காவலாளியாக இருக்கிறார் சாக்கிரதையாயிரு போய் என் வார்த்தை எச்சரி என் ஜனங்களுக்கு அதனால் தான் இந்த வாரத்தில் இந்த எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுக்கிறோம் மனம் திரும்பினேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் என்று பெயர் வைத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் தயவு செய்து மனம் திரும்பி இப்படிப்பட்ட பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் துன்மார்க்கன் துன்மார்க்கத்திலே செத்தான் என்று சொன்னால் அவனுடைய இரத்த பலியை நான் உன்னிடத்திலே கேட்பேன் என்று சொல்கிறார் என்னிடத்திலே கேட்பார் ஏன் இவ்வளவு நார் ஊழியக்காரனாக இருந்து என் ஜனங்களை ஏன் எச்சரிக்காமல் போனாய் என்று சொல்லி அதனால் தெய்வ ஜனங்களே தயவு செய்த ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேளுங்கள் அல்லது நான் பூமியில் இயேசு வாழும்போது இப்படியாக சொன்னார் மற்ற பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் எட்டு ஒன்பது வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் இதைத்தான் நாங்கள் சொன்னார் என் ஜனங்கள் நாவினால் உதட்டினால் அவர்கள் வாயை அசைத்து என்னை துதித்து கனப்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் வெறுமனுவே வாயிலிருந்து தான் புறப்படுகிறதை தவிர அவர்களுடைய இதயமோ என்னை விட்டு மிகவும் தூரமாக இருக்கிறது சிந்தித்து பாருங்கள் நாமும் கூட ஆலயத்திற்கு போகிறோம் சபைகளுக்கு போகிறோம் வீடுகளிலே துதிக்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம் நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய வாய் வழியாக வெறும் வாய் வழியாக தான் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் வாழ்கிறோமா கத்த சொல்லுகிறார் நீங்கள் உங்கள் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்தினால பாரம்பரியத்தில் சொல்லப்பட்ட உபதேசத்தை கை கொள்கிறேன் தவிர என்னுடைய சத்திய வசனத்திற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியவில்லை அதனால் அன்பு தெய்வ ஜனங்களே சத்திய வசனத்திற்கு நாம் கீழ்படிய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பலவிதமான சாங்கிய சடுகுகளை சூனியக்காரர்களை குறி சொல்லுகிறோடைய நீங்கள் போய் பார்ப்பேன் சொன்னால் தெய்வனுடைய கோபாக்கினை வரும்பொழுது நாம் அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள முடியாது அதனால் தான் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் சூனியக்காரர்கள் கடைசி அந்த இரண்டாம் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே அக்கினி கடலிலே அவர்கள் பங்கு பெறுவார்கள் என்று வேதம் நமக்கு தெளிவாய் போதிக்கிறது அதனால் அன்பு தெய்வ ஜனங்களே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் உலகத்தில் இந்த வேத புத்தகத்தில் இரண்டு பேரை நான் சொல்லுகிறேன் ஒருவர் யோசோப்பு இன்னொருவர் தானியல் வாசித்து பாருங்கள் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் அந்த சம்பவம் நடக்கிறது பார்வன் ஒரு தரிசனத்தை காணுகிறான் பட் அவனுக்கு தெரியாது தேவன் யார் என்று அவனுக்கு தெரியாது அவன் புறஜாதியான் பார்வன் அவன் ஒரு தரிசனத்தை காரணம் அதற்கு விளக்கம் கூறும்படி மந்திரவாதியோ குரு சொல்லுது நான் சாஸ்திரிகளை தான் அழைத்தான் யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை தேவனுடைய மனுஷனாகிய சிறைசாலை அநியாயமாய் தவறு செய்யாதவன் தவறு செய்தவனாக சிறைசாலையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனை அழைக்கிறார்கள் அவனுக்கு தான் இந்த தரிசனத்தை விளக்க சொல்ல முடியும் என்று சொல்லி அந்த ராஜாவின் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் சொன்னான் நான் மறந்து போய்விட்டேன் எனக்கு இப்படி இது விட்டு தரிசனத்தை அவன் விளக்கி சொன்னான் இந்த நீ கண்ட கனவுக்கு தரிசனம் சொல்கிறவன் ஒருவர் இருக்கிறான் என்று சொன்னான் அழைத்தார்கள் அவன் சொன்னான் நான் ஒன்றும் தேவன் அல்ல எனக்கு தேவன் வெளிப்படுத்துவதை உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் விளக்கி சொன்னார்கள் நாற்பத்தி ஓராம் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் பார்வன் சொல்லுகிறான் புறஜாதியான்னு சொல்லுகிறான் தேவ ஆவி உள்ள மனுஷன் இவனைப் போல ஒரு வேகம் உள்ளவன் ஒருவனும் இல்லை பார்த்தீர்களா சொல்லிவிட்டு அந்த தரிசனத்தை விலைக்கு சொன்னதுனால ஏழு வருடங்கள் பஞ்சம் வரும் ஏழு வருடங்கள் செழிப்பாக இருக்கும் அந்த விளக்கத்தை சொன்ன உடனே அந்த பஞ்ச காலத்தில் ஜனங்களை பாதுகாக்கும்படி ஒரு தேவ ஊழியனை அந்த பார்வோன் அந்த ராஜஸ்தானத்தில் அமர செய்தான் இன்றைக்கு நாமும் கூட நம்முடைய தேசத்தில் அநேக தலைவர்கள் இப்படிப்பட்ட தரிசனத்தை கண்டு நம்மை அழைக்க வேண்டும் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களுடைய பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்திலே நாம் இப்படிப்பட்ட தவறுகளை இன்னும் சின்ன சின்ன காரியத்திலே மனம் திரும்பவில்லை எங்கு ராஜாவுக்கு தரிசனத்தை போய் நாம் சொல்லுவோம் யோசித்து பாருங்கள் அன்றைக்கு அடிமையை கொண்டு போய்விட்டான் சகோதரால் விற்கப்பட்டவன் 
ஒரு ஆதரவும் இல்லை எந்த பாசனமும் இல்லை எந்த சபையும் இல்லை அடிமையாய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறவர் இப்போது அநியாயமாக சிறைசாலை இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு பெரிய தரிசனம் இன்றைக்கு ராஜஸ்தானத்தில் அமர்ந்து ராஜாவுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தான் ராஜா சொல்லுகிறான் பார்வன் புரஜாஜன் சொல்லுகிறான் இவனை போல ஞானமுள்ள மனுஷன் இவனுக்குள்ள தேவாவி இருக்கிறது என்று சொல்லி இதே போல்தான் தானியலுடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கலாம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பாருங்கள் தானியல் ஒரு நேபுக்கத்தை நேற்று ஒரு பெரிய தரிசனத்தை கண்டான் அவனுக்கு யார் விளக்கம் சொன்னார்கள் அவனும் பாருங்கள் அவனுடைய ஞானம் அவனுடைய அறிவு அவ்வளோதான் சாஸ்திரக்காரர்கள் குரி சொல்லுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட மந்திரவாதிகளை தான் அவன் அழைத்தான் அவர்கள் அழிக்கும் போது அவர்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் ஐயா என்ன கனவு கண்டீர்கள் சொல்லுங்கள் ஐயா நான் இப்போ அதெல்லாம் அப்படியே சொல்ல மாட்டேன் என் கனவையும் சொல்ல வேண்டும் என் தரிசனத்தையும் நீங்கள் நீங்கள் விளக்கி சொ அப்படி சொன்னால்தான் நீங்கள் உண்மையான குறி சொல்லுகிறவர்கள் மந்திரவாதிகள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டான் இல்லை என்று சொன்னால் உங்களை துண்டித்து போடுவேன் மிக கடினமான ஒரு தண்டனை என்று பிரகடனம் செய்து விட்டான் அந்த வேளையில் தானியலுக்கு இந்த செய்தி கேட்டு பெரியவரிடத்தில் மதிப்பு அந்த நேரத்தை வாங்கி கொண்டு அவன் செபித்தான் தேவன் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் கனவையும் சொன்னான் கனவனுடைய விளக்கத்தையும் சொன்னான் அவன் சொன்னான் இசிறுவேலி நீ ஆராதிக்கிற தேவன் நான் மெய்யான தேவன் பார்த்தீர்களா இன்றைக்கு எத்தனை ராஜாக்கள் ஊழியக்காரர்களை அழைக்கிறார்கள் அவருக்காக காண்கிற அந்த கலகம் உள்ள அந்த தரிசனங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறவர்கள் யார் இப்படி தேவ பிள்ளைகள் அடிமையாக இருந்தவர்கள் பாபிலோன் அடிமையாக கொண்டு போக்கப்பட்டவன் தானியல் அப்படிப்பட்டவன் ஒரு தரிசனத்தை கண்டு ராஜாவுக்கு அவன் நல்ல வார்த்தைகளை தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியத்தை விளக்கி சொன்னான் இன்னும் கிறிஸ்துவர்களாகிய நாம சின்ன சின்ன காரியத்திற்கு ஐயோ பயந்து போய் பயந்து போய் பயந்து போய் பலவிதமான இது செய்யாவிட்டால் ஏதாவது ஆய்விடுமா இந்த காரியத்தை செய்யாவிட்டால் பணத்தை இப்படி திருப்பு அப்படி திருப்பு போட்டியை இப்படி வை பல காரியங்கள் குடும்பத்தில் பார்ப்பேன் சொன்னால் நிச்சயமாக நான் ஒரு ஒரு காரியத்தை குறித்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில குடும்பங்களில் ஒருவர் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அது ரெண்டு பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அந்த குடும்பத்தில் அவர்கள் இதை நான் செய்வதில்லைன்னா அவங்கள விடுறதில்லை அவங்கள பிடிச்சி நீ இதை செய்தே ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துகிற குடும்பங்கள் எத்தனை பேர் யோசித்து பாருங்கள் நீங்களும் மனம் திரும்புவதில்லை மனம் திரும்பினவர்களும் விடுவதில்லை இதைத்தான் மற்ற இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் பதினான்கு வசனம் கத்தர் மிகவும் கடுமையாக கடிந்து கொள்ளுகிறார் மாயக்காரராகிய பரிசெயரே சதி செய்யறே நீங்களும் பரலோகத்துக்கு போகிறதில்ல போறவனையும் விடுறதில்ல யோசித்து பாருங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை அவர்கள் எத்தனையோ நேரங்களில் நமக்கு அன்பு செலுத்தி இதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் அதெல்லாம் கடவுள் கோபாக்கியனை விற்கிறாதன அதை செய்யக்கூடாது சுரும வழிபாடு செய்யக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பூஜைகள் எல்லாம் நாம் செய்யக்கூடாது கர்த்தர் நம்ம இலவசமாக அவருடைய கல்வாரி அன்பினால் நம்ம ரட்சித்திருக்கிறார் இலவசமான அந்த ரட்சிப்பை கொடுத்துருக்கிறார் இலவசமாக பாவு மன்னிப்பை கொடுத்துருக்கிறார் நாம் எந்த முயற்சி எடுக்க வேண்டியதில்லையே இவ்வளோ பல இலவச ரட்சிப்பை கொடுத்தும் கூட ஏன் இப்படி செய்கிறேன் சொன்னால் அவர்கள் மனம் திரும்புவதில்லை மனம் திரும்பினவர்களும் விடுவதில்லை நீ வீட்டுக்கு பெரியவன் தானே நீ வீட்டுக்கு பெரியவர் தானே நீ வீட்டுக்கு மூத்தவர் தானே இதை செய் அதை செய் என்று சொல்லி அவர்களையும் பாவத்திலே தள்ளுவது யோசித்து பாருங்கள் ஒரு பக்கம் குடும்பத்தை விட்டுவிட முடியாது இன்னொரு பக்கம் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தே ஆக வேண்டும் எப்படி இருக்கிறது என்று யோசித்து பாருங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு உண்மையாக கீழ்ப்படுகிறீர்களா கர்த்தருடைய வார்த்தையை உண்மையாக நேசிக்கிறீர்களா இந்த லாக்டவுனில் யாவது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் குடும்பங்களில் யாராவது மறித்து விட்டால் வேதம் தெளிவாய் நமக்கு போதித்திருக்குது ஒன்று தசில நீங்கள் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றுலேருந்து பதினெட்டு உள்ள வசனங்கள் வாசித்து பாருங்கள் இது கர்த்தருக்குள் அவர்கள் நித்திரை அடைந்து விட்டார்கள் மற்ற ஜனங்களைப் போல புலம்பி அழுது கொண்டு இருக்க வேண்டாம் ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர் தேழ்ந்து விட்டார் அவர் எப்படி உயிர் தேழ்ந்தாரோ அப்படி கர்த்தருக்குள் மறிக்கிறவர்கள் அவரோடு கூட அவருடைய வருகையில் நிச்சயமாய் வருவார்கள் அவரோடு கூட வருவார்கள் ஏன் அவர் கர்த்தருக்குள் மறித்திருக்கிறார்கள் ஆதலால் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி ஒருவரை ஒருவர் தேர்ச்சிகள் என்று நமக்கு வேதம் தெளிவாய் போதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஒன்று குறைஞ்ச பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு முடிய படித்து பாருங்கள் வானத்தில் ஒரு எக்காதம் தோன்றும் ஒரு ரகசியத்தை பவுல் பொழியாக தேவன் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இமை பொழுதில் கர்த்தருக்குள் மறித்தவர்கள் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவார்கள் இதை விட ஒரு பாக்கியம் நமக்கு என்ன வேண்டும் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் ஆதலால் மறித்த பிறகு அவர்களுக்காக பலவிதமான சாங்கிய சடுகுகளை செய்யாமல் கர்த்தருக்குள் நித்திர அடைந்தார்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் இறை ராஜ்யத்தில் இருப்பார்கள் என்று சந்தோஷப்பட்டு ஒரு நல்ல ஸ்தோத்திர கூட்டத்தை வைத்து ஒரு நாலு பேருக்கு அதன் வழியாக சுசிஷத்தை அறிவிக்க பிரயாசப்படுவதை விட்டுவிட்டு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்
அநேக வேத சத்தியங்கள் இருக்கிறது உங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் அதை பாருங்கள் வேத வசனத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் கத்தர் நல்லவர் இது அணுக்கிரக காலம் அதனால தான் இவ்வளோ பாவம் செஞ்சு கூட ஆண்டவர் விட்டு வச்சிருக்கிறார் இவ்வளோ பாவம் செஞ்சோம் இத்தனை சாங்கிய சடுகுகள் தேவனை கோபமூட்டின காலத்தில் கூட இன்னும் எத்தனையோ குடும்பங்களை ஆண்டவர் உயிரோடு காத்து வச்சிருக்கிறார் காரணம் என்ன தெரியுங்களா இன்றைக்கெல்லாம் நாளை மனம் திரும்பிடுவாயா ஒருவேளை இந்த செய்தியை கேட்டு இன்றைக்கு நீ மனம் திரும்பலாம் இல்லையா அதனால் என் அன்பு தெய்வ ஜனங்களே தயவுசெய்து ஆண்டருடைய இயேசுவின் நாமத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இயேசு உனக்காக எனக்காக கல்வாரி செலவில் உன்னுடைய பாவத்தை என்னுடைய பாவத்தையோ உன்னுடைய சாபத்தை என்னுடைய சாபத்தையோ கல்வாரி செலவில் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் மனப்பூர்வமாய் தன் ஜீவனை நமக்காக கொடுத்தார் மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் மீண்டுமாய் வரப்போகிறார் ஒரு முறை அவர் நம்மை மீட்பதற்காக வந்தார் இரண்டாவது முறை நம்ம அவரோடு கூட சேர்த்து கொள்ளும்படி வரப்போகிறார் அதற்கு ஆயுத்தமாகவும் இந்த ரட்சணை நாளில் இந்த அணுக்கிரக காலத்தில் தேவனுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவரே ஆமாண்டவரே இப்படிப்பட்ட பாவங்களை நான் செய்து விட்டேன் இப்படிப்பட்ட பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்திலே நான் ஈடுபட்டு விட்டேன் ஏதோ என் நாவுகள் உண்மை துதித்தது என் இறுதியும் வெகு தூரம் இருந்தது உண்மைதான் ஆண்டவரை என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நானும் பலவிதமான தீமையான பழக்கத்திற்கு அடிமைப்பட்டு போயிருக்கிறேன் இதில் இன்னும் என்ன வேடிக்கை என்று சொன்னால் இந்த கலரில் கொண்டு போய் சோத்தை வைத்து விட்டு காக்கா கூப்பிட்டுவாங்க காக்கா காக்கா காக்கான்னு பாருங்கள் எப்படி நம்ம அறியாமல் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் இவைகளெல்லாம் விட்டு ஒழிக்க வேண்டும் இந்த கருப்பு கவரு கட்டுறது இதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்துக்கு விரோதமான காரியங்கள் அநேக வேத சர்ச்சைகளை நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் பாருங்கள் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அதனால் கடினமான செய்தியாக இருந்தாலும் கூட எஸ்ஏகிஎல் மூன்று பதினேழு பதினெட்டு சொன்னபடி நான் என் ஜனங்களுக்கு என்னை காவலாளியாக ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் அந்த காவலாளியாக இருக்கிற நான் எச்சரிக்காமல் இருக்க முடியாது எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுத்து விட்டேன் காரணம் என்ன வேண்டி சொன்னால் உண்மேல் என் மேல் இருக்கிற இரத்த பலி வரக்கூடாது நீயும் மனம் திரும்ப வேண்டும் நானும் மனம் திரும்பி வாழ வேண்டும் இதை கத்தர் விரும்புகிறார் சாகருடைய சாகை கத்தர் விரும்புவதில்லை அவன் மனம் திரும்புவதே கத்தர் விரும்புகிறார் கண்களை முடி சிலம் தாய்த்து செபிப்போமா கிருபி உள்ள நல்ல ஆண்டவரை என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோமையா இறக்கமும் மன உருக்கமும் நீடி சாந்தமுள்ள அன்பு தகப்பனு இந்த அணுக்கிரக காலத்தில் மக்கள் அநேக பாவங்களை உமக்கு கோபம் மூட்டுகிற அளவுக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எப்படி ஆண்டவர எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் விடுதலையாக்கி பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த காணன் தேசத்துக்கு வரும்போது வழியில் எவ்வளோ பேர் கோபம் மூட்டினார்கள் சுவாமி அவர்களாவே அழிந்து போனார்கள் அப்படி நாங்கள் ஒரு காலம் அழிந்து போய்விடாதபடிக்கு கத்தாவே நாங்களும் ஆண்டவர் இந்த உலக வாழ்க்கை முடிக்கிற அந்த நாள் வரைக்கும் விசுவாசத்தை துவங்கினவர் விசுவாசத்தை முடிக்கிற அந்த நாள் வரைக்கும் உமக்கு விரோதமான பாவங்கள் செய்யாதபடிக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய குற்றங்கள் குறைகள் இதுவரைக்கும் செய்த எல்லா மீறுதல்களையோ கற்றல் மன்னிப்பிராக எவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொன்னீரே அதனால் நம்முடைய நாமத்தில் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறவர்கள் இவைகள் எல்லாம் விட்டு ஒழித்து மனம் திரும்பி ஆசுவை ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொண்டு கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி இந்த வேத சொல்லுகிற போதனையின்படி இந்த புனித நாள் சொல்லப்பட்ட வேத சத்தியத்தின்படி உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழும்படி பிதா குமான் பரிசுத்தா நாமத்தினாலே உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறோம் அப்பா அப்படியே நீங்கள் செய்கிற மைக்காய் நன்றி உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை சத்தியத்தில் நடத்த முடியாது மீண்டுமாய் ஒரு வருஷம் கூட இடத்துல வேண்டிக் கொள்கிறோம் நீங்கள் அப்படியே செய்ய போகிற மைக்காய் நன்றி எல்லா துதிக்கான மகிமா முறையும் கொடுக்கிறோம் விடுதலையும் ஆசீர்வாதத்தையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நிறைவாய் கொடுக்க முடியாது மிட்ட ரேசு நாமத்தினால் செபிக்கிறோம் எங்கள் சூழ் நல பிதாவே ஆமீன் God bless you thank you meendum sandeepam kattanamai aasiradippar